കേരളത്തിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷയാണ് കീം കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ പരീക്ഷ ഇത് എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെ ഈ വർഷവും നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സമയം അല്പം മാറിയെങ്കിലും സാധാരണ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ കീം എക്സാമിന് രണ്ട് പേപ്പറാണ് ഉള്ളത് പേപ്പർ വൺ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പേപ്പർ ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേപ്പറുകളിലായിട്ടാണ് കീം പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പേപ്പറിന് നാനൂറ്റി എൺപത് മാർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിനും നാനൂറ്റി എൺപത് മാർക്കാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യം ഒരു പേപ്പറിന് കാണും അങ്ങനെ രണ്ട് പേപ്പറിനും കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ചോദ്യം കാണും ഈ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് പേപ്പർ വണ്ണിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യത്തിലെ എഴുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഫിസിക്സും നാൽപ്പത്തിയെട്ടെണ്ണം കെമിസ്ട്രിയുമാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ചോദ്യം മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് കീമിൽ നല്ല റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കോർ മേടിക്കാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും ലഭിച്ച മാർക്കിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് വീതം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും ലഭിച്ച മാർക്കിൽ നിന്നും ഓരോ മാർക്ക് വീതം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യം മാത്രം എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം അപ്പം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് സംശയ രൂപേണ ഉള്ളത് എഴുതാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ അറിയാവുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാർക്കിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ റാങ്കിൽ താഴ്ന്നു പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ സിലബസ് എല്ലാം പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നിങ്ങൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അതനുസരിച്ചുള്ള പരീക്ഷയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കീമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒ എം ആർ രീതിയിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ആണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് എ ബി സി ഡി ഇ നാല് കള്ളികൾ കാണും ഈ കള്ളികൾ നിങ്ങൾ കറുത്ത മഷിയുണ്ടോ നീലമഷിയുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് കറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഇതിനകത്തുള്ളത് കറപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ആയതുകൊണ്ട് കറപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് കറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനെ അത് ബാധിക്കും ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാതെ അത് ഒപ്പേക്കാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ കോളത്തിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കറപ്പിക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കറപ്പിന് അല്പം ഗ്യാപ്പ് കിടന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമ്പ്യൂട്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ആയത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കറപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീം എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് കിട്ടിയ അവസാന രണ്ടാം വർഷത്തെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ തിയറി മാർക്കിന് കിട്ടിയ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൻ്റെ മാർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്പത് മാ ശതമാനം മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ കീമിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് കൂടെ ചേർത്ത ഉള്ള ഒരു മാർക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്കോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു രണ്ടാം വർഷം എഴുതിയ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് തിയറി പരീക്ഷയുടെ മാർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കീമിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് കീം എഴുതുന്ന പരീക്ഷയുടെ അതിൻ്റെ റാങ്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ രണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനിയും ബി ഫാം പോകുന്നവർക്കും ഈ കീം പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതേണ്ട ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എഴുതിയാൽ മതിയാകും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റാങ്ക് പട്ടികയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് മെറിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളത് രണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട മൂന്ന് എൻ ആർ ഐ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ലപോലെ പഠിക്ക
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വഴി എൻട്രൻസിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോളേജുകളിൽ ഇതുണ്ട് എന്നൊരു ചെറിയ ധാരണ കൂടെ നമുക്ക് വരുത്താം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ കാണും പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും നമുക്ക് ഇനിയും കോളേജുകളെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് നൽകാം നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പേപ്പേഴ്സ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആണ് രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിക്കും ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ തന്നെയാണത് ഫിസിക്സ് മാത്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേർഷൻസ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ വേർഷൻസ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലായിട്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടിയ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എൻ്റെ തിയറിയുടെ മാർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിമിന് കിട്ടിയ മാർക്കൂടെ ചേർത്താണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹാസ് നോട്ട് സ്റ്റഡീഡ് കെമിസ്ട്രി ദ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഷാൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റാങ്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില കോമ്പിനേഷനുകാർക്ക് കെമിസ്ട്രി ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മാർക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്ന കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ചില പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇനിയും ബി ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട് ബി ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഗിവി ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ടു ദ സ്കോർ ഒപ്റ്റേൺ ദ നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അവിടെ നാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോറും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിനേഷന് കിട്ടിയ സ്കോറും ആണ് ബി ആർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവിടെ എൻട്രൻസ് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാറ്റായുടെ സ്കോറും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് കിട്ടിയ ഇന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാർക്കിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ റാങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെ ടി യു ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ മറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മറ്റ് പാർഷ്യലി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇങ്ങനെ കുറേ രീതിയിൽ കോളേജുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ സർക്കാർ ഫീസോടുകൂടി വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് നൽകുന്ന ഒത്തിരി എയ്ഡഡ് കോളേ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒൻപത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സി ഇ ടി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ അതിൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം കോഡ് ഈ ഈ പ്രധാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാണുന്ന കോഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് പട്ടിക റാങ്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം വരും അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ കോള് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴിക്കോടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ണൂരുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി കോളേജ് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് രീതികളും റാങ്ക് അവിടെ എത്ര പേർക്കൊക്കെ റാങ്കിൽ കിട്ടി വിജയ ശതമാനം എത്രയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നെ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജുകളുണ്ട് എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോതമംഗലം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് പാലക്കാട് ടി കെ എം കോളേജ് കൊല്ലം അപ്പം മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയും കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ആണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എൽ ബി എസ് കാർ കോളേജ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കോളേജ് എൽ ബി എസ് കാർക്കുണ്ട് എൽ ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കാസർഗോഡുണ്ട് അതുപോലെ പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം അവിടെ എൽ ബി എസ് കാർ കോളേജുണ്ട് നല്ല കോളേജാണ് അടുത്ത ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് സെൻട്രൽ ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കെയ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട് അതും കുറച്ച് കോളേജൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാല് നാല് ഒൻപത് കോളേജ് അവർക്കുണ്ട് ഇനിയും കെ എസ് ആർ ടി സി കോളേജുണ്ട് പാപ്പനംകോട്ടൊരു കോളേജുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊരു പ്രത്യേക കോളേജുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയ്ക്കൊരു കോളേജുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യവട്ടം അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് അണ്ടർ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് അതിനുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്കൊരു കോളേജുണ്ട് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാർ ഇടുക്കി അത് ഇനി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജാണ് ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കോളേജുകൾ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി ധാരാളം പണം മുടക്കി പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യാനുസരണം കോളേജുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെയും സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് ധാരാളം കോളേജുകൾ അവൈലബിളാണ് എല്ലാം കെ ടി യുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ കോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അതിന് ഏതൊക്കെ കോഴ്സാണ് ആ കോളേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓരോന്നിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അവിടെ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ആ കോളേജിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ധാരാളം കോളേജുണ്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൽ കയറിയാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പഠന മെച്ചവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ധാരാളം കോളേജുകൾ ഈ കെ ടി യുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിവിധ മേഖലകൾ രീതിയിലുള്ള കോളേജുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് പട്ടി നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വന്നു സ്കോർ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് പട്ടിക്ക് തയ്യാറാക്കും നിങ്ങൾ കീമിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് കൂടെ വെച്ച് അവസാനം ഇതിലൂടെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്തൊരു സ്കോ റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കും ഈ റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ റാങ്കിന് അനുസരിച്ച് ഏത് കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജുകൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സമയം കോളേജുകളെ പറ്റി ഈ ഓരോ കോളേജിലുള്ള കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്ലൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടെക് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോം ഫില്ല് സോറി നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് കിടന്ന് ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്തിലൊരു മെറിറ്റുണ്ട് ആകെ നൂറ് ശതമാനം സീറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം മറ്റ് റിസർവേഷൻസ് വരും പത്ത് ശതമാനം എസ് സി എസ് ടി കോട്ടകൾക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള റിസർവേഷൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് അറുപത് ശതമാനമുണ്ട് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് എസ് സി ബി സി മുപ്പത് ശതമാനം അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഈഴവ ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിം എട്ട് ശതമാനം അതർ ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദു മൂന്ന് ശതമാനം ലാറ്റിൻ കാതലിക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം ധീവര ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വിശ്വകർമ്മ രണ്ട് ശതമാനം കുശവൻ ഒരു ശതമാനം അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒരു ശതമാനം കുടുംബി ഒരു ശതമാനം പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിന് എട്ട് ശതമാനം ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിന് രണ്ട് ശതമാനം ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു